Hi guys! So welcome back to my channel. So for today, we are going to do a review sa bagong mascara from Maybelline. So this is their Falsest Lash Lift Mascara. So before we start, don't forget to click the subscribe button, the notification bell, so notify kayo sa mga bagong upload ko. And without further ado, let's proceed with our review. Okay, so lately naglabas si Maybelline ng bago nilang mascara. And this is the Falsest Lash Lift Mascara. When I check over the internet, nakita ko na meron si Maybelline dalawang klase ng lash lift mascara. Correct me if I'm wrong sa comments section below but meron siyang waterproof and uh, washable type. So, hinahanap ko sa internet uh, yung difference between, na makikita mo sa packaging between the washable and the water type but hindi ko siya makita. So, comment kayo na comment section guys if uh, ano ba kasi dito lang yung nakalagay sa mismong bottle is bottle or tube. Uh, it's MN1, MNY1001. So, I don't know if the other one will be 10012 or so ganon. So, from the range of Maybelline Mascara, uh, yung mga nagustuhan ko talaga is uh, wala ko dito available but it was their falsies. Yung parang nasa violet, violet? <laughs> Mas yung boses ko parang bakla bakla. Violet tube siya. And nakaka-help talaga siya na mag-brighten up yung eyes mo. Yung parang dull eyes, ganun talaga. But parang may issue lang ako doon kasi ah, nag-aano siya na nagsasmudge sa akin, ganun. And then, <coughs> excuse me. So yung meron ako dito, ito talaga yung nabili ko pa sa Pinas prior na bumalik ako dito sa Abu Dhabi. This is their... <coughs> Eh, ma'am, bakla bakla yung bosses. So, this is our Total Temptation Waterproof Hydrofudge, which comes in two type, yung pink tsaka ito. So, ito kasi yung kinuha ko dahil it smells like coconut. Ayan, it smells like coconut and vanilla. At tsaka, literal na waterproof talaga siya. And nakakaganda talaga siya ng eyelash. Actually, sa lahat ata ng nabilang ko ng mascara, si kay Maybelline na talaga ako bumibili ng mascara. So, the other one, this is the Colossal Waterproof. Ito talaga yung parang ang tagal na lumabas. Beforehand sa mga waterproof mascara, si Colossal talaga ata. I'm not sure, but siya yung parang mga first or sa mga... Ang tagal na kasi na itong Colossal. So, ito talaga yung parang uh, dramatic na uh, grabe yung coating sa lashes mo. As well, um... Nababrighten up niya, but yung problem is, masyado siyang grabe yung product na binibigay niya. So, may times na nagkaklam siya. Ah, dito pala sa ano, sa isa, sa Total tempt Temptation. Sa Total Temptation, yung nanotice ko lang dito is, uh, mabilis siya mag-dry up. Yun nga lang, like for example, sa tuba. Ito ang tagal na ito sa akin, pero hindi siya nagdo-dry up. Pero ito talaga parang, ayan, nagdo-dry up. So, later, let's discuss the lash lift. I'm going to show you the differences between the one sa tatlong to. So, as per the lash lift, again, let's go back to this. Ayun nga, guys, comment kayo sa comment section. Again, if you have how did you know na waterproof or washable siya? Kasi maybe later, uh, test ko na lang siya with water or what. At least, I'll know if this is a waterproof one. Ito yung mga benefits and claims na sinasabi nila. So, it will give you instant lash lift. Ayan yung lash lift para, alam mo namang quarantine period ngayon. So, for those who are fond of going to salon and having their uh, eyelash perm and lash lift, ayan, meron na si Maybelline na lash lift para bonggang-bongga. Hindi mo na kailangan bumunta sa mga salon. And then, uh, this mascara, as it claims, delivers dramatic volume, long lifted lashes that looks like a false eyelashes. So, ayan, titignan natin mamaya. So, their double curve lifting brush and fiber infused formula grabs lashes at the roots that roots to lift, thicken, and lengthen. So, as it says, no clumps, smears, or flakes. So, I am reading this under the waterproof mascara. Ayan na naman, nagiging lalaki na yung boses ko. <clears throat> Excuse me po. So, it would last you longer eyelashes that last for all. Meron tayo mga makeup remover na designated for waterproof mascara and for those na parang regular lang na gusto mo magtanggal if your makeup is easily washable. So, yan nga. I look over sa washable as it claims, same lang as is, no clumps, smears, and flakes. So, I don't know kung bakit merong washable or waterproof between sa dalawang to. So, uh, i-orient nyo ako sa comment section below kung nakapag-try or nakita nyo ba kung ano yung pinag-ano ng waterproof na ito tsaka yung washable. So, for the price, I got this from Amazon. 
uh, 38 AED ko siya nabili which if you're going to convert into Philippine peso ang mahal niya besh nasa 508 siya which kung sa Pilipinas ka bibili ng ganito nasa 399 pesos siya. So, the product you're going to get from this tube is 9.6 ml. If you're going to compare, this is their 9 ml and this colossal is 10 ml. So, parang chubby nga siya. Mas malaki. And if you're going to open this up, the smell is as is. Wala naman siya katulad ni a temptation na parang may vanilla or parang coconut scent. Ito talaga is uh, regular mascara lang na yung nasismell na regular mas takbuhan talaga ng mga esodyante or yung mga on the budget si Maybelline kasi wala pa sa maganda yung product nila eh yung price range is saktong sakto lang so uh, for example if this is 399 um, kainda ang mahal nga niya kasi yung before parang nabili ko ata sa mga ganito nasa less than 300 so let's see mamaya if worth it ba yung 300 pesos na mascara mo so, now let's proceed with the application. So, ilalapit ko yung face ko kasi nga, eto, wala tong zooming. So, ilalapit ko na lang as makita nyo yung lashes ko. Kasi, honestly, yung lashes ko talaga. Hindi naman siya maikli, saktong haba lang, but very stubborn siya. Kahit na i-curl up ko siya, tatagal naman siya for how many hours, but then by the end of, by the end, by the end of the day talaga, if hindi maganda yung mascara, bumabagsak siya. So, Let's see mamaya kung kaya ba neto. I'll try this on the other eye without using a curl lash. And for the other eye, na as is na lang siya. Kung magbibigay ba siya ng parang perm or lash lift effect. So guys, as you can see, yan talaga yung lashes ko. Ayan o, wala siyang... Ganyan na talaga siya. Wala siyang kab kabuhay-buhay. Parang lashes lang talaga siya. Ayan. Pero mababa naman siya ng konti. Ginagamit ako siya ng parang serum and then nakita ko naman sa eyebrows ko na effective yung serum na room. Pero wala ko masyadong nakikita ang parang bonggang effect sa lashes ko. Now, ayan, magpa, magkano ako magpa-flash or para makita nyo, ayan, pag nakapikit, naka-side view, kita nyo ba? Ayan, ayan. And pag, ayan, nakamulat, nakamulat, ba? So, dapat as of na, makikita nyo, wala talagang lifting effect yung lashes ko. Walang umaapaw na parang paan na mga cockroach dyan. So, yan, mag-start na tayo. Yan, sabi ko, sa side na to, gagamitan ko ng curl lash, and dito yung wala. Ayan guys, oh, mayroon na mga paan ng mga cockroach yan. Ano yung nangyayari sa eyelash ko pag na at least na ano mo siya, na ka-curl lash kahit pa paano nagkakabuhay na. And now we're going to apply this one. Mitikin ako sa viewfinder and then sa application. Tingnan natin kung mayroong clumps and bawasan natin yung product kasi as they claims dapat hindi siya magka-clump. Ayan. Ang cute naman ang ano niya. Hmm. Ayan na. Hmm. Hmm. Ayan na. Sa isang dip. Hmm. Ayan. So, maglalagay ako sa lashes ko ng saktong amount lang hanggang satisfied na ako and feel ko parang lifted na siya. So, yan pala yung minsan yung Yung problem ko pa nag-apply ako ng mascara. Nagaano siya talaga. Yung nagsasmudge dito sa eyelid ko. So, ayan. And, minsan, pag ganito naman na gusto mo yung malaki yung wand, ang problema naman yung sa babang lashes mo is, nagkakaano siya. Pag ganyan mo, lalo na pag manipis, he, masyado siyang nagaano, nagsasmudge. So, kaya natin sa baba. And ang daming nakukuha nung nasa dulong wand niya. So, ayan. Mm, ayan na siya. Mm, okay naman siya. Uh, Magdip pa nga ako ulit. 
or gawin natin sa kabila. So, antay natin, patuyin muna natin yung other side and then let's apply para makita natin kung parang dramatic and lifted talaga. So, for this eye, hindi ako mag-curl lash. Tingnan natin kung may lash lift effect nga siya. Hmm? Yan talaga, napaka-stubborn nyo. Ang tigas-tigas nyo eh. Pagpagano ko pala. Hindi mo lang nagko-complain ha, actually. Okay na nga yan. Parang healthy na yung lash. Pero gabi talaga yung stubborn na ito. Ayan. So, nangyari, wala talaga. <laughs> wala ko siya talagang i-curl lash. Hindi niya magagawang i-lash lift. Lash. So, ayan na siya, guys. This side, yung na-curl lash ko. Mas maganda siya, diba? Parang lifted talaga siya compare sa other eye ko. So, gusto ko pa mag-add ng another coat dito. Tignan natin kung... Actually, nagsistart na siya mag-build up. Tsaka... Yun nga yung parang hindi siya parang flawless talaga yung pagkakaano na pagkalagay mo ng ganun. Notice ko kasi sa AM, may mascara akong ginagamit. Like from other Maybelline na pag ganun mo, hindi siya clumpy, hindi masyadong sobrang product. Parang smooth lang. Tsaka wala yung parang... Yung parang... Yung, ang hirap explain pero yung parang gumaganong-ganong sa lashes mo oh. so ayan closer look pa natin so ayan na siya guys so time check ngayon it's 3 3.30 so at least maybe bago magtakip silim or later lalabas ako tatay ko kasi mainit din sila mas papalipad ako ng drone ko kasi ayun nga pala regarding share ko na lang yung mga mga first na ano first na mga error or problem na naranasan ko sa drone ko ngayon so yun share ko na lang over dito sa youtube channel ko but then ayun nga balik dito sa mascarang to ha so as they cleans the clumps wala naman siya masyadong clumps pero yun nga lang wag ka masyadong maglagay ng excessive product ang time mo munang matuyo and then remove talaga sa wand yung sobrang product kasi may times talaga na pagkagano pa diretso na agad sa lash natin so yung naging problema may mga namumuo tapos if hindi pa maganda yung mascara pag namuo yan syempre mag ano siya mag breakdown mag pa mag ano siya di ba like uh, for example it hardened it will start to crumble and then kaya minsan mayroon nagsasmudge dito kasi hindi mo alam dito na pala siya yung mga para maliliit na crumble niya and then pag naano na ng pawis mo nagme meltdown yun na yung kamustang raccoon eyes mo na naman di ba so for the smears later tatry natin um kung pagpapawisan ako ng moga doon natin malalaman kung waterproof ba to or yung washable type and then flakes yun nga pag nag dry up malalaman natin talaga kasi ako Ma-flaky talaga yung mga mascara sa akin. Kahit anong gawin ko, parang may ano talaga sila. Hindi ko alam kung masyado lang bang maano yung mata ko sa ganito sa blink. And iniiwasan ko naman mag, mag, ano, mag, magkusot na mata. Pero pati talaga akong naanuhan ng mga parang crumbs. So, <clears throat> yung crumbs and flakes. So, yun. So, update ko na lang kayo mamaya. Mm maybe around 5, so mga at least 2 hours or 3 hours, and then I would say my final thoughts about this, the Fosses Lash Lift Mascara. Hi guys, so update na lang. Ayan, nagluluto ako. So, I am making my own uh, milk tea. Gamit yung parang boba, and then I'm going to cook for dinner. So, hindi ko alam kung ano yung available sa ref namin na natitira. Yun na yung gagamit ko. And then update, ayan na, naghiwa ko ng sibuya. So, may paluwa-luwa. Ito siya. Uh, so far, ayan, nakatayo pa rin yung itong lashes ko na nakakar lash. And then ito, okay pa rin naman siya. So, ayan, tingnan natin mamaya. Uh, I wish matapos ako before mag-sundown kasi magpapalikpad ako ng drone. So, yun, pagpapawisan tayo sa alabas. Ayan, litera, lapot to the max. Pero, grabe, wala pa rin. Nakatayo pa rin to. Ayan, nakatayo pa rin siya. Sa kabila, hindi naman siya pagtitingnan. Iba hulas na yung makeup ko. Grabe yung ano dito. Pero, alam mo ang gano'n na itong L'Oreal Rouge. Kalimutan ko lang yung shade. Pero, yan na siya. Ayan, bali, aakyat na lang ako. Tsaka sasabihin ko na yung final toss. Pero, ayan siya. Oo, okay. Magkaganunin ko. Wala naman siyang pag... Ayan. 
hindi naman siya tatagal pag binubunot mo ganun. So, tatry ko na mamaya mag-spray ng AVM para makita na rin kung waterproof ba siya. So, yeah! So, ayan siya guys. It's been 4 hours since nilagay ko yung mascara na to. And, nagluto na ako. Uh, ano ba ba? Uh, nag nagpalipad na ako ng door. And, sobrang init sa labas. Ayan, tingnan niyo yung yung blush on ko dyan na lang. Pero, yung lipstick, nag-retouch lang ako. And, ang ganda ng L'Oreal na ano, L'Oreal Rouge, yung collection nila. Lalagay ko na sa description box yung, ano na yun, yung, kung anong lipi. Eh. So, ayan, nagbot ako. And, hindi ko siya matest, but then, I tried, yung ganituhin siya. And, hindi nga siya nagpa-flakes. Wala akong nakitang nag-ano dito, naging mall -mall. So, it stays as is na lash lift yung uh, eyelashes nyo. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Oh, ito yung merong lash curler. So, as is ganyan pa rin siya. And then, the other eye yung wala. Actually, parang same sila. But, this one is more fanning out compared to the other one. And, yung mga na is, ito na yung kakaproblem ako pag nilalagyan ko ito ng mascara sa baba. Kasi, minsan, pag ito talaga napawis, tsaka, mas malapit kasi sa skin, gumaganyan ka, nagsasmudge siya dyan, lalo na pag natouch ng pawis. So, yun talaga yung naging problema ko. But, this one, I don't see much of a problem regarding that. And, grabe, hinihingan ako. Sobrang init sa labas. So, I have my Avian water dito para matest natin yung regarding sa waterproof and washable nila. So, I'm going to spray for both eyes kasi tatanggalin naman natin ng makeup remover na to, diba? Uh, so, ayan, spray. Ayan. Tingnan natin. Tingnan natin kung magbibleed ba to or mag magbe-meltdown siya sa mismong water. Ayan siya. And then, let's try plucking. Ayan. Ayan na siya, oh. So, in case you accidentally smudge this or kumusot ka, mag-aano siya talaga and, ayan na. Meron na siyang falling mga ano, yung mga parang flakes. So, hindi siya waterproof. Ayan. Ayan. So, what I can say is, this this is not a waterproof. So, kagandunin ko na lang siya ng tissue and for sure may magmamark. Ayan. It really did give your lash a lift. Uh, it doesn't flake while it is still dry. But then, yung problem is, yun nga, this is not a waterproof. So, in case mabasa or you accidentally kinusot mo and nag ano siya sa sweat mo or anything na moist dyan sa face mo, magkakalat talaga. For me, for that 4 hours, I really love this mascara. Hindi siya mabigat sa eyelashes. It really did help uh, fan out your eyes. It did really help lift your lashes. But yung downside lang na kaunti is hindi siya waterproof. So, for those na pawisin or mahilig magkusot, I think uh, iwas-iwas na lang kayo sa pagkusot kasi uh, accidentally ma maano talaga. Mangingitim yung mata nyo dito kasi uh, if you see, ginanon ko lang, nag-spray lang ako ng avian water and then I just pat it and then dagado na ako meron na siyang mga natanggal na product but overall i would really really repurchase this product so go ahead uh, if you wanted to purchase this new maybelline new york of course available siya online so available pa siya sa mga lazada sa mga stores station wide but then uh, iwas iwas muna sa paggala guys kung pwede nga lang order kayo online and for me i did repurchase this through Amazon. So that's it for my review for this Falsies Lash Lift Mascara from Maybelline. I hope you find this helpful and again, and don't forget to click the subscribe button and the notif bell para updated ka sa mga upload ko. So, I'll see you on my next video.